காவிரி பிசினஸ் பார்த்துக்கிட்டு இருக்க வருங்கால கோடீஸ்வரர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் ஒவ்வொரு நாளும் குருஜி நம்ம கூட வந்து நிறைய விஷயங்களை ஷேர் பண்ண போகிறோம் ஒரு கம்பெனி பற்றி பேச போகிறோம் அப்படின்னு வரும்போது அப்படி ஃபுல் எனர்ஜியோட பயங்கர சந்தோஷமாக அப்படி தான் வருவார் ஓகேவா ஆனால் இன்றைக்கி மட்டும் என்ன பண்ணுறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் சோகமாக வந்திருக்காரு அவர் பிடிக்காத ஒன்று பற்றி பேச போகிறாரு கிட்டத்தட்ட அப்படின்னு சொல்ல நினைக்கிறேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் வெல்கம் ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒன்று என்னென்னு நினைக்கிறீங்க <laughs> 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 சொன்னால் சரி ஓகே நம்ம வியூவர்ஸ்க்கு ஓட விருப்பத்திற்கு இணங்க இணங்க இன்னைக்கு நான் ஏன்னா இது நேயர் விருப்பம் நேயர் விருப்பம் கோல்டுங்கிறது நம்ம மக்களோட சென்டிமெண்ட் அட்டாச் ஆன ஒன்று ஸோ தங்கத்தை வாங்கி வச்சுக்கிறோம் அப்படிங்கிறது எப்போவுமே இருக்கக்கூடிய ஒரு பழக்கம் தான் தங்கம் ஒரு சேஃபான இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்னு இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க அதில் வந்து ஒரு டிமார்ட்டில் இருக்கிற கோல்டு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தான் இந்த கோல்டு பீஸுங்கிறது ஆக்சுவலாக கோல்டு பீஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது நிறைய பேர் சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க கோல்டு பீஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கோல்டு பீஸுங்கிறது என்னங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்காக தான் நான் அவங்ககிட்ட இதை கேட்கணும் அப்படின்னு நினச்சேன் இந்த கோல்டு பீஸுங்கிறது எப்படி ஒர்க் ஆகுது ஏன்னா இப்போ நான் நிஃப்டி ஃபிஃப்டியில் இருக்கக்கூடிய நிப்பான் நிஃப்டி ஃபிஃப்டி இண்டெக்ஸ் ஃபண்டில் நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணுறோம் ஐடிஎஃப்பில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அவங்க வந்து அதை வெயிட்டேஜ் படி ஸ்ப்ளிட் பண்ணி அந்த அமௌண்ட்டை வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க ஐம்பது கம்பெனி டாப்பில் இருக்க ஐம்பது கம்பெனியில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க பட் கோல்டுங்கிறது ஒரு கமாடிட்டி இந்த கமாடிட்டியில் வந்து மொத்தமாக கொண்டு போய் நம்ம போடுற பணத்தை அப்படியே போடுறாங்களே அது எந்த மாதிரி ஒர்க் ஆகும் எந்த அடிப்படையில் அவங்க வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ ஓவராலாக இந்த கோல்டு பீஸுங்கிறது எப்படி ஒர்க் ஆகுது எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுது இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் கொஸ்டின் இது ஃபஸ்ட்டு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அது இப்போ நிஃப்டி ஃபிஃப்டி அப்படின்னா அதில் ஒரு ஐம்பது ஷேர் இருக்குது அந்த ஐம்பது ஷேருக்கும் ஒரு சர்டன் வெயிட்டேஜஸ் இருக்குது அந்த வெயிட்டேஜஸ் பேஸ் பண்ணி அவங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணிவிடுவாங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக அதை இன்வெஸ்ட் பண்ணிவிடுவாங்க ஏறினாலும் இறங்கினாலும் அந்த ஃபண்டில் வந்து அதான் இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியும் அந்த கம்பெனிஸில் தான் அவங்க இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியும் ஸோ இப்போ இண்டெக்ஸ் ஏறுச்சுன்னா இதோட இதுவும் ஏறும் அண்ட் இறங்குச்சுன்னா அது குறையும் ஸோ அந்த மாதிரி ரிலேஷன்ஷிப் ஈஸியாக எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிடலாம் பட் இந்த கோல்டில் வந்து எப்படின்னா இது ஒரே ஒரு கமாடிட்டி இது அப்போ நேச்சுரலி இந்த கமாடிட்டி பேக்கிங் அவங்களுக்கு இருக்கணும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கோங்களேன் நிப்பானோட பீஸ் எடுத்து பேசுவோம் நம்ம இது வந்து ஒரு ஸ்டாக் ரெக்கமெண்டேஷன் கிடையாது இது வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக எக்ஸாம்பிளுக்காக சொல்கிறோம் ஓகே எடுக்கிறோம் நம்ம இந்த இவங்களுடைய இது வந்து கோல்டு பீஸுங்கிற நேமில் ட்ரேட் ஆகிட்டுருக்கு இவங்க வந்து எவ்வளோ அசட்டு அண்டர் தர் மேனேஜ்மெண்ட் இருக்கோ அதுக்கு தகுந்தாப்பில் அவங்க ஃபிசிக்கல் கோல்டு வச்சுருக்கணும் ஓகே அதுதான் ரூல் ஸோ அதுபடி அவங்க மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க அவங்க ஸோ இதுக்கு மேலே இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா அவங்க வாங்கி ஆகணும் ஃபிசிக்கல் கோல்டு அன்றைக்கி மார்க்கெட்டில் என்ன ரேட் இருக்கோ அதுக்கு வாங்கி ஆகணும் அது வந்து ஏ ப்ரிஃபர் எப்படி எப்பொழுதுமே டுவெண்ட்டி ஃபோர் கேரட்டு தான் ஸோ எப்படி ப்ரைஸ் அங்கே கோட் ஆகுது அப்படின்னா பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் பர்சன்ட் ஆஃப் த மார்க்கெட் வேல்யூன்னு சொல்லலாம் இப்போ ஃபிஸ் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபோர் கேரட்டோட கோல்டு வந்து ஐம்பதாயிரம் ரூபா விற்கிதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதோட பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன்று தான் அங்கே கோட் ஆகும் ரேஸ் அரௌண்ட் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் அப்படி தான் கோட் ஆகும் அது ஆனால் நார்மலாக இந்த என்ஏவிக்கும் இந்த மார்க்கெட் ப்ரைஸுக்கும் ஒரு ஸ்லைட்டு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் டெஃபினட்டாக நெட் அசட் வேல்யூ அண்டு ஏன் அப்படின்னா சி பேசிக்கலி டிமாண்ட் அண்ட் சப்ளை பொறுத்து தான் அந்த மார்க்கெட் ப்ரைஸ் வேரி ஆகிறதுக்கு காரணம் ஜாஸ்தி டிமாண்ட் இருந்துச்சுன்னா ஸ்லைட்டாக ஹையராக இருக்கும் அண்டு டிமாண்டு கொஞ்சம் குறைஞ்சி இருந்துச்சுன்னா இந்த நெட் என்ஏபியோட குறைச்சி கோட்டாகிட்ருக்கோம் ஸோ இப்படி தான் நார்மலாக கோட்டாகிட்ருக்கோம் அண்டு அஃப்கோர்ஸ் நெட் அசட் வேல்யூ எப்படி கண்டுபிடிக்கிறாங்கன்னா இவங்களோட டோட்டல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டிவைட் பை நம்பர் ஆஃப் யூனிட்ஸ் தான் ஓகே தட் இஸ் தி வே அது கால்குலேட் பண்ணுறது நம்பர் ஆஃப் யூனிட்ஸுங்கிறது வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியுமா என்னோட்டல் <laughs> 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 
இந்த ஃபண்டுக்கு ஒரு எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இருக்கும் சம் பீப்புள் இருப்பாங்க சம் மேனேஜ்மெண்ட் சம் காஸ்ட் இருக்கும்ல அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் காஸ்ட்டு அதெல்லாம் இருக்கும் அவங்க வந்து அதை ரெக்கவர் பண்ணி தான் ஆகணும் யார் இந்த யூனிட் ஹோல்டர்ஸ் வந்து ரெக்கவர் பண்ணி தான் ஆகணும் இதை தான் இவங்க வந்து எக்ஸ்பென்ஸ் ரேஷியாவாக டிக்ளேர் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த கோல்டு பீஸ்க்கு இப்போ ப்ரெசண்ட்டில் இருக்கிற டிஇஆர் பார்த்திங்கன்னா பாயிண்ட் செவன் நைன் இருக்கு பாயிண்ட் செவன் நைன் ஜீரோ பர்சன்டேஜ் யா இது வந்து இதுதான் இவங்களோட எக்ஸ்பென்ஸ் ரேஷியோ இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இது ஐ வில் சே வெரி ஹைன்னு சொல்வேன் ஓகே ஏன் வந்து இடிஎஃப் பெட்டர் தென் யூனோ தி புட்டிங் மணி இந்த விச்சுவல் ஃபண்ட் அப்படின்னா தி எக்ஸ்பென்ஸ் ரேஷியோ ஒரு இம்பார்ட்டன் இது நார்மலாக இடிஎஃப்க்கு ரொம்ப குறைச்ச எக்ஸ்பென்ஸ் ரேஷியோ தான் இருக்கும் இப்போ நிஃப்டி ஃபிஃப்டிலாம் எடுத்துக்கோங்களேன் இந்த நிஃப்டி பீஸே எடுத்துக்கோங்களேன் அதில் இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட் ஜீரோ டூ இல்லை இந்த பாயிண்ட் ஜீரோ நைன் ரொம்ப நாமினலாக தான் இருக்கும் தெர் இஸ் ஆயிரம் ரூபாய்க்கு இருபது ரூபா கொடுப்பீங்க அதுதான் அது எக்ஸ்பென்ஸ் ரேஷியோ இன் இயர் ஸோ இந்த ரேஷியோ வந்து அல்டிமேட்லி டிசைட்ஸ் உங்களோட ப்ராஃபிட் லெவலில் டிசைட் பண்ணணும் அதனால் ஃபஸ்ட்டு என்னன்னு பார்க்கணும் ஏன்னா நிறைய ஃபண்டு வந்து இந்த மாதிரி கோல்டு பீஸ் ஃப்ளோட் பண்ணுறாங்க எது வந்து பெட்டராக கொடுக்குறாங்களோ அந்த எக்ஸ்பென்ஸ் ரேஷியோ அதுக்கு தகுந்தாப்பில் நீங்கள் வாங்குறது பெட்டர் இது வந்து ஃபஸ்ட்டு இம்பார்ட்டண்டாக பார்க்கணும் ட்ராக்கிங் எரரையும் நம்ம ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டாக பார்க்கணும் அதுதான் ரொம்ப செகண்ட் இம்பார்ட்டண்ட் திங் இந்த இதில் நாட் ஓன்லி இந்த மாதிரி ஃபண்டு ஏன் எல்லா இடிஎஃப்க்கும் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ட்ராக்கிங் எரர் என்ன ஏன் வந்துச்சு அப்படின்னா நெட் அசட் வேலிக்கும் இந்த மார்க்கெட் ப்ரைஸும் ஸ்லைட் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் ஓகே ஏன் அப்படின்னா எல்லா ஃபண்ட்ஸும் அவங்க ரிசீவ் பண்ணதா உடனே எல்லாத்தையும் போய் ஃபிசிக்கல் கோல்டாக வாங்கிட மாட்டாங்க ஒரு ஃபைவ் பர்சன்ட் அவங்க வச்சுப்பாங்க லிக்விடிட்டியாக இருக்கும் ஏன்னா சடனாக ரிடம்ஷன் எக்கச்சக்கமாக ஆச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நிறைய பேர் வாங்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இல்லை நிறைய பேர் விற்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க வச்சுக்கோங்களேன் உடனே இவங்க பணம் கொடுத்தாகணும் அந்த பீப்புளுக்கு வந்து பணம் கொடுத்தாகணும் அப்போ வந்து அந்த லிக்விடிட்டி இருந்தால் தான் அதை அந்த ஃபண்டை மேனேஜ் பண்ண முடியும் இது வந்து செபியோட ரெகுலேஷன் ஆல்சோ ஸோ அந்த ஃபைவ் பர்சன்ட்டு எந்த கோல்ட்லேயும் இன்வெஸ்ட் பண்ண போகிறது இல்லை அவங்களுக்கு அதனால் அந்த ஏற்றம் இறக்கம் வந்து அந்த இதில் போய் ரிஃப்ளெக்ட் ஆக போகிறது இல்லை ஓகே மார்க்கெட் ப்ரைஸில் ஸோ அதனால் இந்த ஃபைவ் பர்சன்ட் வந்து டெஃபினட்டாக அஃபெக்ட்ஸ் ட்ராக்கிங் ஏரர் அஃப்கோர்ஸ் அதர் ரீசன்ஸ் ஆல்சோ தேர் எக்ஸ்பென்ஸ் ரேஷியோ ஒன்று சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் அப்புறம் இந்த ஃபைவ் பர்சன்ட் என்ன பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னா சும்மா வச்சுட்டு இருக்க மாட்டாங்க அதை கொண்டு போய் தெர் ஆர் ஸோ மெனி லிக்விட் ஃபண்ட்ஸ் இருக்குது ஓகே மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் வந்து நிறைய மணி மார்க்கெட்டில் அவங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணிவிடுவாங்க அதில் அதில் தே கெட் சம் ரிட்டர்ன் சிக்ஸ் பர்சன்ட் சிக்ஸ் அண்ட் ஆஃப் பர்சன்ட் அது மாதிரி கிடைக்கும் அட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் அந்த மார்க்கெட் சுச்சுவேஷன் என்ன மாதிரி பொறுத்து இருக்குது இப்போ இந்த பேங்க்கு கூட நம்ம சொல்லுவோம் தட் சர்டிஃபிகேட் ஆஃப் டெபாசிட் அப்படின்ட்டு அதுக்கெல்லாம் ஃபண்டு இந்த மாதிரி மணி மார்க்கெட்லேருந்து தான் வரும் அவங்களுக்கு அது ஏன்னா ஷார்ட் டன் டெனியூர் அதெல்லாம் நைன்டி டேஸ் வரைக்கும் தான் அது அவைலபிள் ஸோ அந்த ஃபண்டில் இவங்க வச்சுருப்பாங்க லாக் இன் பண்ணியிருப்பாங்க அது ஓவர் நைட் ஃபண்டாக கூட இருக்கலாம் வேணும்னா உடனே வித்ரா பண்ணிக்கலாம் இவங்க ஸோ இந்த ட்ராக்கிங் எரர் தென் வந்து எக்ஸ்பென்ஸ் ரேஷோ இது தான் டூ இம்பார்ட்டன்ட் திங்ஸ் ட்ராக்கிங் எரருக்கு அப்புறம் இன்னொன்று வந்து லிக்விடிட்டி சரி நீங்கள் வாங்கிட்டீங்க விற்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு பயர் இருக்கணும் இல்லை எங்கே போய் விற்க முடியும் நீங்கள் இங்கே போய் எக்ஸ்சேஞ்சில் தான் போய் விற்க முடியும் வேறு எங்கேயும் விற்க முடியாது அந்த கம்பெனிகிட்ட கூட கொண்டு போய் கொடுக்க முடியாது ஸோ இங்கே தான் ட்ரேட் பண்ணி ஆகணும் அப்போ எது எது ஹை லிக்விடிட்டி இருக்கோ இப்போ நிப்பான் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் ஃபோர் க்ரோஸ் ஹேண்டில் பண்ணுறாங்க ஆஸ் அட் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் இட்ஸ் அ ஸ்மால் அமௌண்ட் ஆக்சுவலாக ஸோ இந்த ஃபண்டு வந்து ஹைலி லிக்விடாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க ஓகே அது இருந்தால் அவங்க போய் வாங்குங்க இல்லாட்ட வாங்கவே வாங்காதீங்க ஸோ ஏன்னா உங்களுக்கு எமர்ஜென்சியாக ஒரு ஃபண்டு வேணும் இதை வித்துடலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறப்ப விற்க முடியலன்னு வச்சுக்கோங்க உங்கள் மணி லாக்கப் ஆகிடும் ஓகே ஸோ எக்ஸ்பென்ஸ் ரேஷியோ ட்ராக்கிங் எரர் அண்டு லிக்விடிட்டி ஓகே இது மூணும் வந்து பார்த்துட்டு அப்புறம் டிசைட் பண்ணுங்கள் வாங்கலாம் வால்யூம் ட்ரேட் ஆகிட்டு இருக்குங்கிறது அதான் அந்த லிக்விடிட்டியோட வால்யூம் சேர்த்து தெரிஞ்சுக்கிறோம் நமக்கு ஒவ்வொரு நாளைக்கு எவ்வளோ ட்ரேட் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்துக்கோங்க பார்த்துட்டு ஹையஸ்ட் வால்யூம் ட்ரேடிங் இருக்க
ஒரு கம்பெனி அப்படின்னா குவார்டர்லி ரிசல்ட்ஸ் பப்ளிஷ் பண்ணுவாங்க அதில் ப்ளஸ்ஸாக மைனஸாக எனக்கு கண்டுபிடிக்க முடியும் ஏதாவது ஒரு ரேஷியோ இருக்கும் ஏதாவது ஒரு மார்ஜின் என்ன இருக்குது ப்ராஃபிட் மார்ஜின் என்ன இருக்குது இப்பிட்டா மார்ஜின் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்க்க முடியும் இபிஎஸ் பார்க்க முடியும் ஸோ மெனி ஃபேக்டர்ஸ் அனலைஸ் பண்ணி நம்ம டிசிஷன் எடுக்கலாம் பட் இதில் என்ன ஃபேக்டர் வச்சு நீங்கள் டிசிஷன் எடுப்பீங்க மேக்ரோ ஃபேக்டர்ஸ் தான் அது இப்போ சப்போஸ் சி ஜென்ரலாக மா மார்க்கெட் டிக்ளைன் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் த்ரூ அவுட் த வேர்ல்டு தென் கோல்டு கேட்சப் ஆகிடும் ப்ரைஸ் அண்டு சப்போஸ் மார்க்கெட் ரொம்ப ஆக்டிவாக இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க கோல்டு மார்க்கெட் படுத்து போயிடும் இது தான் நம்ம பார்க்குறோம் ஆனால் ஏன் பார்த்தோம் அப்படின்னா சி எப்பப்பெல்லாம் பீப்புளுக்கு வந்து ஷேர் மார்க்கெட்டில் கான்ஃபிடன்ஸ் இல்லையோ அப்போ போய் கோல்டை வாங்குறாங்க அதனால தான் அப்போ வந்து டிமாண்டு ஜாஸ்தியாக இருக்குது சப்ளையோட அதனால ப்ரைஸ் மேலே போகுது ஸோ ஆல்டர்னேட்டிவ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அதை வச்சுருக்காங்க அப்படிங்கிறீங்க கரெக்ட் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் பேங்க் எல்லாமே ரீசெண்டாக கோல்டை வாங்கி கூச்சிக்கிட்டு இருந்தாங்க ஸோ அவங்களுக்கும் லாஸ்ட் இயர் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆர்பிஐயே ஹியூஜ் அமௌண்ட்டை பர்ச்சேஸ் பண்ணாங்க எல்லா கட்டையும் வாங்கினாங்க ரஷ்யா வாங்கினாங்க சைனா வாங்கினாங்க ஏன்னா டாலரில் இருந்த ஃபெய்த்து குறைய ஆரம்பிச்சிச்சு லாஸ்ட் இயர் அந்த ரஷ்யன் அண்ட் யுக்ரைன் வார் ரொம்ப தீவிரமாக போயிட்டு இருந்தப்ப அப்போ பற்றி அப்புறமேலே அமெரிக்காவோட நிறைய ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் ஆல்சோ ஆன் ரஷ்யா போட்டாங்க அவங்கள வந்து ட்ரேட் பண்ண விடாமல் சாங்ஷன்ஸ்லாம் இம்போஸ் பண்ண எல்லா கண்ட்ரிக்கும் ஒரு ஃபியர் வந்துருச்சு சரி நம்மளும் வந்து ஒரு ஆல்டர்னேட் சீக் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களும் வந்து நிறைய கோல்டு வாங்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஓகே ஸோ இப்போ வந்து லார்ஜ் போர்ட்ஃபோலியோ வந்து ஆர்பிஐ வச்சுருக்கிறதுல பார்த்தீங்கன்னா கோல்டும் இருக்குது ஓகே ஆர்பிஐ வாங்கி வச்சுருக்கிறாங்க நமக்கு என்ன சாதாரணமாக கோல்டில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இருப்பதெல்லாம் கோல்டு பீஸை வாங்குங்க அப்படின்னு நிறைய பேர் வந்து சா சொல்லிட்டு போயிடுறாங்க ஆனால் கோல்டு பீஸ் வாங்கிறதுக்கு முன்னாடி இவ்வளோ விஷயங்கள் பார்க்கணும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப டீட்டெயிலாக சொல்லியிருக்கீங்க கோல்டு பீஸ் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படியே கொஞ்சம் ஓரமாக போய் கல்யாண ஜுவல்லர்ஸையும் பார்த்துட்டு வந்துடலாம் ஒரு பிளானு ஏன்னா கல்யாண ஜுவல்லர் சேர் பார்த்தீங்கன்னா ரீசெண்டாக நல்லா மேலே போயிட்டே இருந்துச்சு திடீர்னு வந்து கொஞ்சம் டவுன் ஆச்சு அதாவது நூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு வரைக்கும் போனது டக்குனு நூற்றி எழுபத்தி ரெண்டு ரூபா அப்படின்னு இறங்குச்சு இன்னும் இப்போ ரீசெண்ட் டைமில் நல்லா க்ரோ ஆகிட்டே இருக்கேன் அது வந்து சரி பேசிக்லி லாஸ்ட் டைம் ரிசல்ட்ஸ் பப்ளிஷ் பண்ணும்போது அவங்களோட ஒரு எக்ஸப்ஷனல் ஐட்டம்ஸ் இருந்தது என்ன என்ன கோல்டு அவங்க வந்து பிளேன் வச்சுருந்தாங்க அந்த பிளேனை விற்றாங்க அந்த ரெண்டு பிளேன் வச்சுருந்தாங்க ரெண்டையும் விற்றுட்டாங்க அட் அ லாஸு அந்த லாஸை புக் பண்ணனால அது எக்ஸப்ஷனல் ஐட்டம்னால அதை வந்து பீண்டல் அக்கௌண்டில் கொண்டாந்து அவங்களுடைய ப்ராஃபிட்டை குறைச்சி காமிச்சிருந்தாங்க ஃப்ளைட்டை விற்கும்போது கல்யாண ஜூலில் சித்தா என்ன தப்பு இதனால் என்ன ஆச்சு அப்படின்னா அந்த ப்ராஃபிட் லெவலில் வந்து ஆர்டிஃபிஷியலாக குறைஞ்சி இந்த மாதிரி இருந்தது ஸோ இன்னும் ரிசல்ட்ஸ் அவங்க பப்ளிஷ் பண்ணலை பப்ளிஷ் பண்ணணும் பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத அண்ட் டெஃபினட்டாக அந்த கோல்டு பீஸ் வாங்குறதுக்கு பத ஸோ இந்த மாதிரி கல்யாண ஜுவல்லர்ஸ் அந்த மாதிரி ஷேர்ஸை வாங்கலாம் ஏன்னா அவங்களுக்கு சர்டன் பர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்குது ஒரு இபிஎஸ் இருக்குது ஒரு பி ரேஷோ இருக்குது அவங்களோட பிரான்ச் எக்ஸ்பேன்ஷன் இருக்குது ஸோ அங்கே ஒரு ஆக்டிவிட்டி இருக்குது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டை டைட்டனோட பர்ஃபார்மன்ஸ் பார்த்தா எக்ஸப்ஷனலி குட்டாக இருக்குது ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி கோல்டு கம்பெனிஸ் கூட பர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லா தான் இருக்கணும் ஓகே ஸோ பார்ப்போம் ரிசல்ட்ஸ் பப்ளிஷ் பண்ணணும்னா எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துட்டு அதை கூட ஒரு அனலைஸ் பண்ணலாம் லாஸ்ட் டைம் பண்ணோம் ஒரு ஃபோர்த் குவார்ட்டர் ரிசல்ட்ஸ் வந்தாலும் நம்ம பண்ணோம் அதுக்கப்புறமே ஒரு நியர்லி ஃபார்ட்டி ருபீஸ் வரைக்கும் மேலே ஏறி இருக்கு என்ன தான் கல்யாண ஜுவல்லர்ஸ் மாதிரி சேஷம் வாங்கலாம் அப்படின்னு சொன்னாலும் இதில் இன்னொரு முக்கியமான பாயிண்ட் இருக்குது சில பேருக்கு வந்து டக்குன்னு எனக்கு பெரிய அளவு ரிட்டர்ன் கிடைக்கணும் அப்படிங்கிற ஆசையெல்லாம் இருக்காது பணம் சேஃபாக இருக்கணும் டீசெண்டான ஒரு ரிட்டர்ன் இருக்கணும் அப்படின்னு எதிர்பார்ப்பாங்க அப்படி இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து கோல்டு பீஸ் மாதிரியான இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது வந்து பெட்டர் பட் நான் ரிஸ்க் எடுக்கிறது ரெடியாக இருக்கிறேன் ஏன்னா இது இறங்கினாலும் பரவாயில்ல ஏறினாலும் பரவாயில்ல ஓகே அப்படின்னா அவங்க இந்த மாதிரி இண்டிவிஜுவல் ஸ்டாக்கை வாங்குறது பெட்டர் கல்யாண ஜுவல்லர்ஸ் வந்து இப்போ ஐம்பத்தி ரெண்டு வார பீக்கில் தான் இருக்கு ஐம்பத்தி ரெண்டு வாரங்களில் குறைஞ்சதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அறுபத்தி மூணு ரூபா வரைக்கும் இறங்கிச்சு ஏறினது நூற்றி எண்பத்தி ரூபா வரைக்கும் போச்சு இப்போ நூற்றி எழுபத்தி நாலு எழுபத்தி ரெண்டு அந்த ரேஞ்சில் இருக்கு அப்படி பார்த்தோம்னா கோல்டு பீஸ் வாங்குறதுக்கு பார்த்தா ஈவன் சாவரின் கோல்டு பாண்டே வாங்கிக்கலாம்